ഹലോ എനിക്കറിയാം മുട്ട കൊടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് ഏ ഓക്കെ എന്നാൽ അമ്മ കാണിച്ചു തരാം വാ അപ്പൊ നീന നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ട പുഴുങ്ങുന്നത് കുക്കറിൽ എന്തോരം വെള്ളം ഒഴിക്കണം ആ കുറച്ച് വെള്ളം മതി ഒരുപാട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട നമുക്ക് ആ കപ്പിൽ ഒരു മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ ഇത്രയ്ക്ക് വെള്ളം മതി കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പുഴുങ്ങിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട കാരണം കുക്കറിൽ എന്ത് സാധനം ഇട്ടാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്താൽ മതി ഈ വെള്ളം കുക്കറിലേക്ക് ഒഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താ ആദ്യമൊക്കെ ആയിട്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങുന്നവരൊക്കെയും കുക്കറിൽ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി കുക്കറിലേക്ക് മുട്ട വയ്ക്കി മുട്ട വയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വയ്ക്കണം പതുക്കെ വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കൊട്ടും ഇനി കുക്കർ അടയ്ക്കണം കുക്കർ അടയ്ക്കാൻ അറിയാം നിനക്ക് അത് നിനക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാം ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കാം ഇനി കുക്കറിൽ നിന്ന് എത്ര വിസിൽ വന്നിട്ടാ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാ രണ്ട് വിസിൽ ഒന്ന് വരണ്ട ആ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഒറ്റ വിസിൽ വന്നാൽ മതി അത് മമ്മിയുടെ അടുത്തുണ്ടല്ലോ കൊറേ ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് മുട്ട എങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാന്ന് കാരണം അവർ പുഴുങ്ങുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ കളർ മാറണു അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയുടെ ഷെല്ല് ഷെല്ല പുറത്ത് തൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ആ തൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പോണു എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണത് ആ കുറേ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ ഷെല്ല് വേറെ കനം കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറേ നേരം കിടന്നിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഷെല്ലൊക്കെ പൊട്ടും ആ മുട്ടയുടെ അങ്ങട്ട് കളറൊക്കെ ആ എന്നിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ആ മുട്ടയുടെ അവിടേക്ക് കയറിയിട്ട് മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ മാറും അപ്പോൾ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത്ര വിസിൽ വന്നാൽ വരണം ആ ഒറ്റ വിസിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം അത് പെട്ടെന്ന് വരും കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളമല്ലേ ചേർക്കണുള്ളൂ ആ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുക്കിങ് ചെയ്യണവരൊക്കെയും കുക്കറിൽ ഇതേപോലെ മുട്ടയ്ക്ക് പുഴുങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കും അപ്പോൾ കുറേ സമയമൊക്കെ എടുക്കും വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ആവി വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് വന്നതാ സ്റ്റീം വരാറായിട്ടില്ല ആ വിസിൽ വന്നു ഇനി ഓഫ് ചെയ്താ ആ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആവി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുറന്നില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടൈം ഇല്ല നമ്മൾ കുറെ നേരം ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുട്ട ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആ മുട്ടയുടെ കളർ അങ്ങനെയും മുട്ടയുടെ കളർ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിസില് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് മുട്ട മാറ്റി വയ്ക്കണം കുക്കറിന്റെ വിസില് പോയി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ പോയാ നീ നോക്കിയില്ലോ പൊന്നിച്ച് നോക്ക് ആ അതിന്റെ മുകളിലെ പൊന്നിച്ച് നോക്കിക്കേ ആ അപ്പൊ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുക്കറ് തുറക്ക ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ട് നമ്മളോട് പാത്രത്തിൽ വേറെ വെള്ളം വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിനകത്തേക്ക് ഇനി ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട തൊണ്ടു കളയാം കേട്ടോ ഇനി ആ മുട്ട ചൂടാറി നോക്കിക്കേ ആ ഇനി തൊണ്ടു കളഞ്ഞു മുട്ട കാണിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടത് ആ നല്ല കളർ ഉണ്ടല്ലേ മുട്ടയ്ക്ക് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആഹാ ഇനി മറ്റേ മുട്ടയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ കളറൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല വെള്ള കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കളർ ഇട്ടും മാറിയിട്ടില്ല മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നേരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ നേരെ ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇത്ര മിനിറ്റ് എടുത്തോ ഒരു ഏഴ് എട്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതലൊന്നും ആയിട്ടില്ല അല്ലേ കൂടി പോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അത് ശരിയാ അപ്പം മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് മിക്കവരും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മുട്ടയുടെ കളർ മാറണോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം ഇട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിക്
അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മുട്ടയുടെ കളർ മാറും അപ്പോൾ മുട്ട പുഴുങ്ങാൻ അറിയാത്തവർ ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ക